পেনাল্টি মিস করেন দলের সেরা তারকা লিওনেল মেসি এরপর সকলেই মনে করেছিল দ্বিতীয় ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের দুর্বলতা কাটিয়ে ফিরবে আল বেসি লিস্তেরা কিন্তু প্রথম ম্যাচের চেয়ে আরও খারাপ খেলে আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়ার কাছে তারা হেরে বসে তিন শূন্য গোলের বিশাল ব্যবধানে যার কারণে দুই ম্যাচ শেষে এখন এক পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে পয়েন্ট টেবিলের চারে অবস্থান করছে দলটি অন্যদিকে নবাগত আইসল্যান্ড প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনার সঙ্গে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করে প্রথম গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়লেই দ্রুতই তার সুদ দিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তোলে শেষ পর্যন্ত আর কোন গোল না হয় ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তারা কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে আফ্রিকার সুপার ইগল খ্যাত নাইজেরিয়ার কাছে দুই শূন্য গোলের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করে তারা যার কারণে দুই ম্যাচ শেষে এখন এক পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে পয়েন্ট টেবিলের তিন অবস্থান করছে দলটি এই গ্রুপের বাকি দুই দল নাইজেরিয়া ও ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া তাদের দুই ম্যাচে জয়লাভ করে পূর্ণ ছয় পয়েন্ট নিয়ে ইতোমধ্যে নক আউট পর্ব নিশ্চিত করেছে পক্ষান্তরে আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে পরাজয় ও দ্বিতীয় ম্যাচে নবাগত আইসল্যান্ডের বিপক্ষে দুই শূন্য গোলের জয় নিয়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে ক্রোয়েশিয়া এ গ্রুপ থেকে আগেই নক আউট নিশ্চিত করার এখন বাকি তিন দলেরই নক আউট পর্বে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে তবে সে জন্য যদি কিন্তু সাহায্য নিতেই হবে সকল দলকে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ছাব্বিশ জুন রাত বারোটায় রোস্তব অ্যারেনায় আইসল্যান্ড ক্রোয়েশিয়ার এবং একই সময় সেন্ট পিটার্সবাগে আর্জেন্টিনা নাইজেরিয়ার মুখোমুখি হবে সেদিন মেসিদের হারাতে পারলেই দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত সুপার ইগলদের ড্র করলেও সম্ভাবনা থাকবে সেক্ষেত্রে চেয়ে থাকতে হবে ক্রোয়েশিয়া আইসল্যান্ড ম্যাচের দিকে অন্য ম্যাচে তখন আইসল্যান্ড ড্র কিংবা হারলে পরের রাউন্ডে টিকিট কাটা হয়ে যাবে আফ্রিকান জায়েন্টদের আর আইসল্যান্ড জিতলে এবং নাইজেরিয়া ড্র করলে তখন দু দলের পয়েন্টই হবে চার করে সামনে আসবে গোল পার্থক্যের হিসাবে